கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வெல்கம் டு கோமதிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பிரியாணி மசாலா பவுடர் வீட்லேயே கொஞ்சம் போல் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட வாசமும் நல்லா இருக்கும் வீட்டில் செய்கிறப்ப நம்ம பிரியாணி டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக மெஷரிங் கப்பை வச்சு அரைச்சி வீட்லேயே மிக்சிலேயே அரைச்சி நம்ம யார் டைட்டான பாக்ஸில் வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம நினச்ச உடனே பிரியாணி ஈஸியாக சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து மெஷரிங் கப்ஸில் ஒன் தேர்டு கப்புன்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த ஒன் தேர்டு கப்பில் ஒரு கப் அளவுக்கு கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுக்கோங்க முழு கொத்தமல்லியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நாம் மெஷரிங் கப்பில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த ஒரு மெஷரிங் ஸ்பூன் ஒன்று இருக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுன்னு இருக்கும் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மற்ற சாமான்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு எடுத்துக்கலாம் இதே இதே ஸ்பூன்லேயே ஒன்றரை ஸ்பூன் சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கருப்பு சீரகம் கடையில் கிடைக்கும் அது வாங்கிக்கோங்க அது பிரியாணிக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஏலக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கி இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா கணக்குக்கு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு நாலு இல்லை அஞ்சு கருப்பு ஏலக்காய் எடுத்துக்கணும் அதுவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பிரியாணி மசாலாவுக்கு அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அன்னாசி பூ அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா அன்னாசி பூ இல்லை பத்தி அன்னாசி பூ எடுத்துக்கோங்க கால் ஜாதிக்காய் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பிரியாணி மசாலாவுக்கு கால் கா அதாவது ஒரு பா கால் சைஸுக்குள்ளே பொடியாக நறைக்கணுமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜாதிக்காய் அஞ்சு வரமிளகாய் எடுத்துக்கலாம் பட்டை பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு இன்ச்சுக்கு உள்ள பட்டையை ஒரு நாலு சைஸ் நாலு பட்டை இல்லை அஞ்சு பட்டை எடுத்துக்கலாம் நாலு நட்சத்திர சோம்பு எடுத்துக்கோங்க அஞ்சு மராத்தி மொக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும் மராத்தி மொக்குங்கிறது அதே மாதிரி கல்பாசி நம்ம ஸ்பூனில் அளந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா டைட்டாக பண்ணோன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் கிராம்பு இருபத்தஞ்சி கிராம்பு எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி நான் மூணு பிரிஞ்சி இலை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எப்படி ரோஸ் பண்ணிவிட்டு பிரியாணி மசாலா பவுடர் அரைக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வாய் அகலமான ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிற இந்த மாதிரி சட்டியோ அப்படி இல்லைனா பேனோ எடுத்துகிட்டு சூடாக்கிருங்க ஃபஸ்ட்டு சூடானதுக்கு அப்புறமான தான் நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற சோம்பு சீரகம் கருப்பு சீரகம் எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு ரொம்ப வந்து செவக்கக்கூடாது லைட் கோல்டன் கலர் ஆகணும் ரொம்ப கையில் எடுத்து பிடிச்சிங்கன்னா சூடு இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் இதை வறுக்கணும் ரொம்ப டார்க் கலராக போட்டிங்கன்னா கடுத்த ஸ்மெல் வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சூடு இருக்கணும் இப்போ நம்ம பிடிச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சூடு வந்து நம்ம கை பொறுக்கணும் அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வறுக்கணும் ரொம்ப கை பொறுக்காத சூட்டுக்கு வருத்தீங்கன்னா வாசம் வேற மாதிரி ஆயிடும் அதே மாதிரி அடுத்து அதே பேன்லேயே மீடியம் மிலே வச்சுக்கோங்க தீய அதே பேன்லேயே நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கொத்தமல்லியை போட்டுட்டு நல்லா இது வந்து கொஞ்சம் வாசன லைட் கோல்டன் கலராக மாறணும் அந்த அளவுக்கு வறுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு வாய் அகலமான தட்டில் போட்டு இதை ஆற வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா வேர்க்கிறதுல நம்ம பவுடர் வந்து ஒழுங்காக அரைக்க முடியாது ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாவை லைட்டாக ரோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட கலர் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம அரைக்கிறப்ப மிக்சி ஜாரில் அரைக்கிறப்ப ஈஸியாக அறப்பட்டுரும் இந்த மாதிரி நல்லா ரோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா எடுத்து அந்த பிளேட்டில் வச்சுக்கோங்க கரம் மசாலா எதுவுமே வறுக்கக்கூடாது அதை அப்படியே தான் நம்ம சேர்க்கணும் அதனால் அது எல்லாமே இதுலேயே சேர்த்துடலாம் மெயினாக இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வெயில் அதாவது கரம் மசாலாலாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா வெயில் அடிக்கிற அதே மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுருக்க ஜாதிக்காவை நல்லா தட்டிட்டு போட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வரும் ஜாதிக்காய் இதே மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிற கல்பாசி கிராம்பு அஞ்சு பட்டை நாலு நட்சத்திர சோம்பு நாலு மராத்தி மொக்கு எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் கூட நீங்கள் வச்சுட்டு அப்புறமா மிக்சியில் அரைக்கலாம் எனக்கு இங்கே வெயில் இல்லாதனால நான் அரைக்டாக அரைக்க போகிறேன் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சி ஜார் சின்ன மிக்சி ஜாராக எடுத்துக்கோங்க அதில் எல்லாத்தையுமே அதாவது நம்ம பிரிஞ்சி இலை மிளகா அதெல்லாம் நல்லா உடச்சி போட்டோம் அப்படின்னா கிரா பட்டை எல்லாத்தையுமே உடச்சி போட்டோம்னா ஈஸியாக பொடியாகிடும் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஃபைன் பவுடராக ரெண்டு தடவை போட்டு